Buenas, hoy veremos una partida muy didáctica entre el vigente campeón mundial Magnus Carlsen y el número uno neerlandés Anish Giri. El enfrentamiento tuvo lugar en el torneo de Norway Chess celebrado el pasado junio de este mismo año 2022. Carlsen abrió con peón de 4 y Giri respondió con caballo f6 una jugada flexible que puede transponer a muchos sistemas defensivos. La partida siguió con peón c4 peón e6, caballo f3 y peón d5, planteando un gambito de dama. Carlsen continuó con un desarrollo estándar, caballo c3, y Giri respondió con peón c5, entrando en la variante Tarrash. Esta variante fue muy usada por Gary Kasparov en su camino al campeonato mundial. Sin embargo, Karpov demostró magistralmente cómo luchar contra la defensa Tarrash. Si quieren ver dos ejemplos modélicos analizados en este mismo canal, les dejo los links en la descripción, así como en la parte superior del vídeo. Bien, tras peón c5, Kalsen continuó con peón c por d5 y ahora las negras tienen tres opciones. Primero, la opción clásica con peón e por d5. Segundo, la variante semitarrash con caballo por d5. Y tercero, la variante de moda con peón c por d4. En esta ocasión, Anis Giri respondió con peón c por d4 y dama por d4 por parte de las blancas. Fíjense que a las negras les gustaría jugar caballo c6 atacando la dama, pero la casilla c6 está controlada por el peón. Por lo tanto, tras dama por d4, Giri contestó con peón e por d5. Es importante recapturar con el peón en vez de con el caballo, ya que ambas opciones llevan a una posición de peón aislado. En dichas posiciones, las negras deben mantener el mayor número de piezas en el tablero. De esta forma, la debilidad del peón aislado en la casilla de 5 se ve aliviada por el mayor juego de piezas. Bien, tras peón e por d5, Carlsen eligió a alfil g5, que es una variante secundaria, aunque muy lógica, dentro de esta defensa. Sin embargo, la variante principal es peón e4, forzando un final con peón d por e4, Dama por d8 jaque, rey por d8, caballo g5 amenazando un doble en la casilla f7, alfil e6 defendiéndolo, caballo por e6 y peón f por e6. Las blancas tienen un peón de menos, pero a cambio tienen la pareja de alfiles, un desarrollo fácil y la posibilidad de ganar el peón de vuelta fácilmente. A pesar de esto, este final es bastante tablífero, hecho que ha llevado a los jugadores de piezas blancas a desviarse de esta variante. Bien, volvamos a la posición tras peón e por d5. Hemos visto que peón e4 es la variante principal, pero Carlsen eligió alfil g5, una variante secundaria que pone presión al caballo negro e indirectamente al peón central de las negras. La partida siguió con alfil e7, rompiendo la clavada, peón e3, en roque corto, alfil e2, continuando el desarrollo, caballo c6, atacando la dama y dama d3. Las negras jugaron peón h6 dando un aire al rey y preguntando al alfil de las blancas sobre su futuro. Carlsen retiró el alfil a la casilla h4, alfil e6 reforzando el centro, en roque corto y dama b6. Las negras están completando su desarrollo de forma armoniosa y si las blancas se despistan, las torres negras tomarán el control de las columnas centrales. Así pues, Carlsen decidió resolver la tensión central con alfil por f6, alfil por f6 y caballo por d5, ganando un peón. Es importante remarcar que las blancas deben tener una justificación adecuada para renunciar a la pareja de alfiles. En este caso la justificación es la ganancia del peón central, además del ataque doble a la dama y al alfil de las negras. Por lo tanto, Giri debe capturar el caballo con alfil por d5, dama por d5 y dama por b2, recuperando el peón de menos. Asimismo, las negras atacan el alfil de casillas blancas, forzando a Carlsen a jugar alfil c4, protegiendo el alfil y colocándolo en una buena diagonal. El balance de material es parejo, pero las blancas gozan de dos pequeñas ventajas asociadas al peón central y a una dama bien centralizada. Fíjense que los peones en las casillas blancas son potencialmente débiles, por ejemplo, el peón en b7 y el peón en f7, estando este último clavado en la diagonal blanca. El módulo de ajedrez coincide con esta evaluación de ligera ventaja blanca. 
Después de alfil c4, la mejor opción para las negras era dama a3, con la idea de tras torre a d1, caballo a5, expulsar el alfil de su casilla activa y proteger el punto sensible en la casilla b7. Sin embargo, después de alfil c4, Anish Giri jugó dama por a1, ganando las dos torres blancas por su dama negra. Aunque desde un punto de vista puramente materialista, las dos torres son mejores que una dama, esta evaluación no siempre es la correcta. De hecho, en la posición actual, intercambiar la dama por las dos torres es un error grave, así como demostrará Magnus Carlsen. Bien, tras dama por a1, torre por a1, alfil por a1, les pregunto lo siguiente. ¿Qué jugadas realizarían con las piezas blancas en esta posición? Antes de decirles la respuesta, querría hacer una breve evaluación de la posición. Las blancas tienen una dama a cambio de dos torres y una situación de alfiles de distinto color. Por lo tanto, Carlsen debe preparar un ataque contra el monarca de las negras, aprovechando la fuerza ofensiva de la dama y las debilidades en las casillas blancas. Fíjense que en situaciones de alfiles de distinto color, los ataques son más peligrosos, ya que el alfil de las negras no puede controlar las casillas blancas. Por lo tanto, hecha esta evaluación, ¿cuál es la continuación lógica para reforzar el ataque de las blancas? La respuesta es peón g4. Esta jugada cumple dos funciones. En primer lugar, prepara una futura ruptura con peón g5, abriendo líneas contra el enroque enemigo. En segundo lugar, da una casilla de escape al rey, evitando el hipotético jaque mate del pasillo. Además, la casilla de escape en g2 es blanca, evitando que el alfil enemigo pueda encordiar al rey. Otro factor a tener en cuenta es el tiempo. Las blancas no deben dar tregua a las negras, ya que si las dos torres logran coordinarse, estas pueden frenar la fuerza de la dama. Hecho este análisis, la partida siguió con torre A, E8, peón H4 siguiendo con el ataque y torre E7, tratando de proteger ambas debilidades en las casillas B7 y F7. No obstante, el tema de la clavada en la diagonal blanca sigue siendo un problema, tal y como veremos. Después de torre E7, Carlsen siguió la ofensiva con peón G5, efectuando una ruptura gracias al punto de contacto en la casilla H6. De esta forma, las blancas tratan de abrir líneas y, en última instancia, debilitar el rey de las negras. Giri respondió con peón h por g5, manteniendo sus dos otros peones en las casillas g7 y f7 unidos. Tras peón h por g5, Carlsen respondió con caballo por g5, llevando su última pieza al ataque. De hecho, la combinación de dama y caballo tiene una muy buena reputación ofensiva. Estas dos piezas se coordinan muy bien atacando debilidades en casillas blancas y negras. A título de ejemplo, veamos qué hubiese pasado si las negras hubieran realizado un movimiento de espera como peón a6. En dicho caso, la respuesta dama f5 sería fulminante, amenazando jaque mate en la casilla h7. Si las negras tratasen de jugar peón g6, dama por g6 sería letal, ya que el peón en la casilla f7 está clavado. Con esta variante quiero ilustrar los peligros que acechan la posición de las negras. Volvamos a la posición tras caballo por g5. Giri interpretó correctamente que las amenazas blancas eran serias y jugó al fil f6 con el fin de eliminar el poderoso caballo de Carlsen. La partida siguió con dama f5, al fil por g5 intercambiando el peligroso caballo y peón h por g5. Con esta recaptura de peón, las blancas añaden otra idea a su ataque, el avance peón g6. Este avance sigue con la temática de debilitar el enroque de las negras y, en consecuencia, al rey de Guire. Tras peón h por g5, las negras jugaron torre e5, tratando de desviar la dama de su posición amenazante en la casilla f5. Cabe decir que a las negras les gustaría jugar caballo e5, añadiendo otro defensor al enroque. Sin embargo, esta maniobra no funciona tácticamente. Veamos el porqué. Después de un hipotético caballo e5 atacando el alfil, alfil b3 y peón g6, las negras querrían consolidar esta posición ya que ahora dama por g6 no es posible porque el caballo negro protege esa casilla. No obstante, las blancas estarían a tiempo de jugar dama f6 atacando la torre 
torre F E8 defendiéndola y peón F4 desestabilizando el caballo. Una vez el caballo se mueva, vendrá dama por G6 jaque con efectos devastadores. Bien, volvamos a la posición tras peón H por G5. Hemos visto que las negras no están a tiempo de asentar el caballo a la defensa, por tanto Giri eligió torre E5 expulsando la dama. La partida siguió con dama F4, torre C5 poniendo presión al alfil y peón G6 efectuando el avance temático de peón para abrir la diagonal blanca. Giri respondió con caballo E5, peón G por F7 jaque y caballo por F7. El caballo de las negras ha quedado clavado y además el rey de Giri está atado a la defensa del caballo. Viendo que las negras están muy restringidas, Kassen hizo un movimiento de mejora con alfil E6. El alfil se aparta del ataque de la torre y en consecuencia la dama blanca puede activarse. Tras alfil E6 y torre H5, Kalsen va a atacar los peones del flanco de dama con su dama, ya que esta es muy efectiva cuando hay debilidades en ambos flancos. La partida siguió con dama C7, peón G5 tratando de desclavarse, dama por B7 ganando un peón, torre H6 atacando el alfil y alfil B3. El alfil se encuentra bien ubicado en la diagonal blanca, dominando el caballo de las negras. La partida va acercándose a su punto final con peón g4 y dama por a7 ganando un segundo peón. Por si el material no fuese suficiente, el peón en la casilla 2 ahora está pasado y por tanto tiene un camino directo a la coronación. Giri se desclavó con rey g7, peón e4 dando un punto de anclaje al alfil en la casilla de 5, torre h5 y dama c7. La dama de Carlsen controla casillas negras importantes como e5, f4, g3 y h2. Además, es interesante observar la falta de contrajuego por parte de las negras. Como el rey de Giri está tan expuesto, las piezas negras no tienen tiempo a coordinarse para generar amenazas contra el rey blanco. La partida acabó con rey f6 y peón a4. En este momento las negras se rindieron. Puede parecer que la rendición sea prematura, pero las negras están atadas de pies y manos. La evaluación del módulo señala claramente que la posición es desesperada. A pesar de esto, veamos una hipotética continuación para reafirmar esta evaluación. Por ejemplo, si caballo e5, dama de 6 jaque, rey g7, dama e7 jaque, caballo f7 y alfil de 5. Esta última jugada interrumpe el control de la torre en la quinta fila y permite el avance del peón pasado de las blancas. La posición actual muestra que las negras no pueden proteger al rey y parar al peón pasado simultáneamente. Esta partida es un muy buen ejemplo de cómo se debe jugar cuando hay un desbalance de material de dos torres por una dama. El bando con una dama debe crear opciones de ataque con el fin de maximizar la fuerza de su única pieza pesada. Como dato importante, quiero añadir que Carlsen acabó ganando el torneo del Norway Chess. Así pues, a día de hoy, el campeón mundial y número uno indiscutible tiene mucha ventaja frente a sus competidores más directos. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.